വെൽക്കം ടു ബി എസ് സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി സിക്സ് ട്രാൻസ് ജ്യൂസേഴ്സ് ബി കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ സെമിസ്റ്റർ ബി എസ് സി മെയിൻ ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ലെക്ചർ ആൻഡ് ടുഡേ വി ഡിസ്കസ് ത്രീ നോട്ട് ടു ടു ഓൺലി ടു ഇയർസ് റിട്ടർ ഹിയർ ത്രീ ട്രാൻസ് ജ്യൂസേഴ്സ് നെയ്മിലി ടാക്കോമീറ്റർ എൽ വി ഡി ടി ആൻഡ് ടെർമിസ്റ്റർ ബി ഡിസ്കസ് ടുഡേ ടാക്കോമീറ്റർ ഡിറ്റി ആൻഡ് നോട് തെർമിസ്റ്റർ ബി സ്റ്റഡി പീസോട്ടിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്സ് പീസോട്ടിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്സ് so the first one is first one is uh, tachometer or it is also called self generating inductive transformer self uh, generating inductive transducer tachometer tachometer rotation alakan vendiyan or wheel like rotation alakan vendi ullu pole tachometer measurement of angular speed ഒരു ഇപ്പോൾ പിന്നെ എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റു ഉപകരണം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡിവൈസ് ആംഗുലർ സ്പീഡ് അടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡിവൈസിനെ ടാക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഒരു ഒരു ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ വോൾട്ടേജ് അളന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പീഡ് കണ്ട് പിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് കാണുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ഇലക്ട്രോമാനിറ്റ് പോലുള്ള ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയില് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയാനല്ല ഒരു കോയില് ഒരു കോയില് രണ്ട് പിന്നെ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ചുറ്റു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് രൂപത്തിൽ തോന്നും അപ്പോൾ രണ്ട് കോയില് രണ്ട് കോറിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റു വെച്ചിരിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇടക്കാണ് മാഗ്നറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അതിൻ്റെ ആ പടം കണ്ടങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് കോയിലാണ് ആ രണ്ട് കോയിലിടയ്ക്ക് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് പീസ് ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലെവലിൽ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റോട്ടർ എന്ന് പറയും ആ റോട്ടർ ശരിക്കും ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഈ മാഗ്നറ്റ് കറങ്ങിയാൽ മാഗ്നറ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ആ കോയിൽ കട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അറിയാമല്ലോ ഒരു കോയിൽ സമീപം വെച്ച് ഒരു മാഗ്നറ്റ് മാറ്റിയാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ കോയിലിനകത്തേക്ക് കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോട്ടർ ആ മാഗ്നറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോയിൽ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കാം ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ആയിട്ട് ഇളക്കും അപ്പം അത് ആ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇ എം എഫ് ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പീഡിനെ ആശ്രയിക്കും ആ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിനെ അപ്പോൾ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇ എം എഫ് അളന്നിട്ട് ആ റോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് അതാണ് ഈ ടാക്കോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൊയുക്ക് ലുക്ക് ടാക്കോമീറ്റർ ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വിച്ച് വർക്ക്സ് ഓൺ ജനറേറ്റർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡൈനാമിയുടെ ജനറേറ്ററിലെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് എ മൈനറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇ ഓഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു റോട്ടർ കണ്ടക്ടർ മൈനറ്റിക് ഫീൽഡ് മാറിയാൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഈ ടാക്കോമീറ്റർ സ്പീഡ് ഓഫ് റോട്ടർ ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ റോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഡൈനാമിക്ഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ദ ഓബ്ജക്റ്റ് ഹൂസ് ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഈസ് മെഷേഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ റോട്ടർ അപ്പം ഏത് വസ്തുവിൻ്റെ ആംഗുലർ സ്പീഡാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് ആ റോട്ടറുമായിട്ട് അത് റോട്ടറുമായിട്ട് നേരിട്ട് പിടിപ്പിക്കും which is made of permanent magnet rotor or permanent magnet aanu having n and s poles adinte pole aanu padathil nammal n and s aayittu mark cheyidirikkunnathu as the rotor rotates its alternating flex cuts cuts nu vaikkane cuts idi stationary coils and thereby inducing an alternating voltage 
ഇൻഡം അത് ഈ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഡൈനാമിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഓഫ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ഡിപ്പെൻസ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദി ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ റോട്ടർ റോട്ടറിൻ്റെ ആംഗുലർ സ്പീഡിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് അപ്പം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ അത് നേരത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ എസ് എയുടെ പാർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ എസ് എയുടെ പാർട്ടായിട്ട് ഇതുകൂടി അങ്ങ് ചേർത്താൽ മതി ഈ ടാക്കോമീറ്റർ കൂടി ചേർത്താൽ മതി നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമായില്ലേ അപ്പോൾ ആ എസ് എയുടെ പാർട്ടായി എക്സ്പ്ലെയിൻ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഗിവ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് ടാക്കോമീറ്റർ ടാക്കോമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് വേറെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇതിന് എൽ വി ഡി ടി എന്ന് പറയും ഇത് ലീനർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആവാറാണ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിനകത്ത് വരും എന്താണ് എൽ വി ഡി ടി ലീനിയർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ അതിൽ പടം നോക്കുകയും ഈ രണ്ട് കോയിൽ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഒരു കോണിൻ്റെ പുറത്ത് ചുറ്റിരിക്കുകയാണ് ആ എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീർ നോക്കുക നാടൊക്കെ ഒരു പ്രൈമറി കോയിലുണ്ട് പ്രൈമറി കോയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എ സി കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഓട്ടോ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആടൊക്കെ ഒരു മൂവിൾ കോറാണ് ആ കോയിലിനകത്ത് കൂടി ചലിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കോറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരു വസ്തുവിന് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ അളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു വസ്തു ഒരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുക ആ പ്രൈമറി എഫ് ടി കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് കാണുന്നു റൈറ്റ് കാണുന്നു ആ കോയിൽ സെക്കൻഡ് കോയിൽ എസ് വൺ എസ് ടു ആണ് നമുക്ക് എ ബിയിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ആ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോറുണ്ട് ആ കോർ ആ കോറിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡറിലേക്ക് ഓട്ടോ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി കോയിൽ എസ് വൺ എസ് ടു സെക്കൻഡറി കോയിൽസ് പിന്നെ പാസ്യൂ ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഈ ട്രാൻസ്ട്യൂസറിന് നമ്മൾ ഈ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പാസ്യൂ എന്ന് പറയുകയും ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ആ കറണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡിവൈസിനകത്ത് തന്നെ കിട്ടും പാസ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു കറണ്ട് അളക്കുകയാണ് ഒരു കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചിങ് കറണ്ട് അളക്കുന്നതാണ് പാസ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പാസ്യൂ ട്രാൻസ്ട്യൂസറിന് സ്വയം കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് പിന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ല അതാണ് അർത്ഥം It is a passive inductive transducer. It is commonly used to measure force, weight, pressure, etc. Force, pressure, movement, etc. Uh, construction. LVDT consists of one primary coil and two secondary coils. Which are placed on either side of the primary bounded on the ഓൺ ദി സെയിം മാഗ്നറ്റി കോർ ഒരു കോറിന് പുറത്ത് ചുറ്റിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് കോയിലും പ്രൈമറി കോയിലിൻ്റെ അപ്രോ ഇപ്രോ ആയിട്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡറി കോയിൽസ് വരുന്നത് ദ മാഗ്നറ്റിക് കോർ ഈ സ്പ്രിറ്റ് മൂവ് ആക്സിലെ ഇൻസൈഡ് ദി കോയിൽ അസംബ്ലി ആ കോയിൽ അസംബ്ലിക്കകത്ത് കൂടി ഈ കോറിന് മാറാനുള്ള സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്ന സെക്കൻഡറി ഓട്ടത്തെ മാറുന്നത് ദി സെക്കൻഡറി കോയിൽസ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ഹാവ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ബട്ട് ദി ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സീരീസ് ഒപ്പോസിഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇ എഫ്സ് ആർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദം ആർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കോയിലിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് സീരീസ് സൈഡിങ് ആൻഡ് സീരീസ് ഒപ്പോസിങ് അത് രണ്ട് കോയിൽ വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ സീരീസ് സൈഡിങ് കേസുണ്ട് സീരീസ് ഒപ്പോസിങ് കേസുണ്ട് സീരീസ് സൈഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആഡ് ചെയ്ത് വരും സീരീസ് ഒപ്പോസിങ് ആണെങ
അത് ആ പ്രൈമറി കൃത്യം നടുക്കുക കോൾ കൃത്യം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ വോട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് കോൾ മുന്നോട്ട് മാറിയാൽ ഓട്ടത്തിൽ വോട്ട് കൂടും നമുക്ക് റിസൾട്ടിൻ്റെ വോട്ട് ഉണ്ടാകും അത് യു വൺ മൈനസ് യു ടു അല്ലെങ്കിൽ വി ടു മൈനസ് യു വൺ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഔട്ട് ഓഫ് ഫീസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവ രണ്ടും സീരീസ് ഒപ്പോസിങ്ങിലാണ് ഈ രണ്ട് കോയിലും ദ പ്രൈമറി കോയിൽ ഈസ് എനർജൈസ്ഡ് ഫ്രം എ സൂട്ടബിൾ എസ് ഇ സോഴ്സ് അപ്പൊ എസ് ഇ സോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൈമറി കോയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡി ടു In the two secondary coils are equal but I-95 So, two are symmetric in the same way The core is symmetric in the same way The two voltage is the same way It is out of phase Here is the net secondary voltage across the terminal A and B is zero Symmetric in the same way The output is zero The core is the same way We will get the same way When the core is in the same way When the core is in the center, called the reference position, even and e2 are equal. If the core is in the center, even and e2 are equal. Secondary water is equal. Secondary coil 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 is equal. Here is VO is equal to zero. That is the output to water is zero. When the external, when the external applied the ഫോഴ്സ് മൂസ് ദ കോർ ഇപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ട് ഒരു വസ്തു വന്നതിൽ മുട്ടുമ്പോഴാണ് കോർ മാറുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അതിന്റെ പ്രഷർ കളക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെൻ ദി എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് മൂസ് ദി കോർ ടുവേഴ്സ് കോ ലെസ് ടു ഈ ടു ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പൊ എസ് ടുവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കോർ മാറിയാൽ അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ ടു കൂടുതലാകും ആൻഡ് ഈ വൺ ഇസ് ഡിക്രീസ്ഡ് In magnitude, though they are still antiphase. If you antiphase it, you can use it to get even more. Hence, there is some output. It doesn't have to be completely answered. It doesn't have to be symmetric. If you have a core, you can use it to get one more. Then, you can use the result and output to get the voltage. That voltage is the same as the position. The output voltage is VO is equal to minus E1 and it is, uh, it is in phase with E2 but the VO is the function of distance. Core R is the voltage which is again the function of force. Core R is the force in the proportion. Thus force can be measured in the application. The advantage of high sensitivity. ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് കൃത്യമായിട്ട് വിളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ നാക്സിലോമീറ്റേഴ്സ് എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്സിലോമീറ്റേഴ്സിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സ്പീഡ് ഇളക്കാൻ അടുത്തത് ഈ ജെറ്റൻസിൻസ് അടുത്തത് ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റോൾ പൊസിഷൻ റോൾ പൊസിഷൻ ഇളക്കാനായിട്ട് റോളിംഗ് പൊസിഷൻ ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ തിക്കനെസ് വസ്തുക്കൾ തിക്കനെസ് ഇളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഒരു ട്രാൻസ്ട്യൂസർ കൂടി ഇവിടെ പറയുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു നാലാമത് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ആയിട്ട് പറയാം പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ നമ്മൾ ഒരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഈസ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ട്യൂസറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ നമ്മൾ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് The surface electric, uh, electrification of crystals like uh, crystals like uh, caused by the application of mechanical pressure is called 
പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കോട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോഷലെ റോഷലെ സോൾട്ട് പോലെയുള്ള ചില ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും പൈറോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട് കാണാം പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും പൈറോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യലിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വശങ്ങളിൽ ട്രസ് ചെയ്താൽ നേരെ എതിരായിട്ടുള്ള രണ്ട് വശങ്ങളിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനുള്ള വശങ്ങളിൽ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ രണ്ട് എതിർവശങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകളിൽ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് കോവിഡ്സും ട്രൂ ആണ് നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജിൻ്റെ പ്ലാരിറ്റി മാറും ഇതാണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഈ പൈറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈറോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചൂടാക്കിയാൽ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പൈലോട്ടിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും കോഡ്സ് പിന്നെ ക്രിസ്റ്റലിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിന് പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാകും ഈ പ്രസിങ് മാറ്റി കമ്പ്രഷൻ മാറ്റി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കമ്പ്രഷൻ മാറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാർജ് പ്ലാരിറ്റി മാറും അതിനൊരു കോൺവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റനകത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് കൊടുത്താൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വോട്ടേജ് കൊടുത്താൽ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൽ വലുതാകുകയും ചെറുതാകുകയും ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും എ സി കൊടുത്താൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പടം ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് കടയിനകത്ത് നമ്മൾ പീസോട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ സി ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴെ എഫ് ഒരു മെമ്പറൈൻ ആണ് എഫ് ഒരു ഫോഴ്സ് മെമ്പറൈൻ ആണ് പ്രഷർ മെമ്പറൈൻ ആണ് ഒരു തെർമോക്കപ്പിളാണ് എ ബി ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ താഴെ വയറിൽ ക്രിസ്റ്റൽ താഴെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെർമോക്കപ്പിളാണ് തെർമോക്കപ്പിൾ വോട്ടേജ് ഇളക്കും ബേസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബേസ് അപ്പോൾ തെർമോക്കപ്പിൾ ആ വോട്ടേജ് വെച്ച് നമുക്ക് വോട്ടേജ് ഇളക്കാം ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ബോട്ടമിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് മെമ്പറൈൻ ഒരു സെൻസിങ് മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഒരു പ്രഷർ ഇൻലെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവില്ല ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ പ്രഷർ ഇളക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെമ്പറൈ പുഷ്ഡാകും എഫ് പുഷ്ഡാകും ക്രിസ്റ്റൽ പുഷ്ഡാകും പ്രസ്ഡാകും അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും പീസോ ഇലക്ട്രിക് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് അളക്കും ഈ എ ബി എന്നുള്ള ആ ടെർമിനൽ കിട്ടും നമുക്ക് തെർമോക്കപ്പിൾ അളക്കും അങ്ങനെ ഈ ഇ എം എഫ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ട് മുകളിൽ അങ്ങനെ അളക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ ഗേജ് ആണ് ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഫിഗർ ഷോസ് എ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ദ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ സോൾട്ട് ബേസ് ആൻഡ് ദി ഫോഴ്സ് സമ്മിങ് മെമ്പറൈൻ ആ മുഴുവൻ എഫ് ആണ് ഫോഴ്സ് സമ്മിങ് അവിടെയാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് സമ്മിങ് മെമ്പറൈൻ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് സമ്മിങ് മെമ്പർ എന്താണ് മെമ്പർ എന്ന് വേണ്ട മെമ്പർ എന്ന് ചെയ്യാണ് മെമ്പർ എഫ് എഫ് വെൻ പ്രഷറൈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് സർഫസ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ എ പി ഡി എസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ ദി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ദിസ് ഹോട്ട് വി ഒ ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ദി ടു ബി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി പ്രഷർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോളിങ്ങനെ ഇൻലെറ്റ് വഴി പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെമ്പറെയും മെമ്പർ പുഷ്ഡാകും പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് അളന്നിട്ട് എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് നിർണ്ണയിക്കും ആ ദിസ് ഡിവൈസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആക്സലറോമീറ്റേഴ്സ് നല്ല ഫ്രീക്വൻസി ആക്സലറോമീറ്റേഴ്സിൽ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആക്സലറോമീറ്റേഴ്സ് സ്പീഡ് ഇളക്കുക പ്രഷർ ഈ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ